Die plaaslike sekuriteitsbedrijf het een jaarlikse omzet van 50 miljard rand en is naast die staatsdienst die grootste werkgever in die land. Maar die wereldse vernaamste verschaffers van sekuriteitstechnologie sal hulle aan Zuid-Afrika moet onttrek of beheer van hulle plaaslike filiaal moet afstaan, sou nieuwe wetgeving goedgekeer word. Die eindhoorskap klausiele vereist dat alle buitenlandse maatschappijen en die plaaslijke sekuriteitsbedrijf bijkans oor nacht Zuid-Afrikaanse eienaarskap van 51% gaan moet hee. Kritici is vooral ontevrede omdat die omstrede klausiele schijnbaar bij die achterdeur ingesluip het nadat aanvankelijk in 2012 aangehoor en uitgegooi is. Hier leidt to this bill featured back to, uh, in the portfolio committee without this clause and uh, at the last minute this clause was added in and voted on. Die Zuid-Afrikaanse Kamer vir Koophandel en Nijverheid, of Saki, sê hy is bekommer dat nog bedrijwe in die regering se versier is. In recent months we've noticed an increasing spate of legislation that are attacking a variety of areas of our economy and restricting the space for entrepreneurs. Indirectly, we are all impacted when fewer businesses choose to operate here, when fewer investors choose to bring their funds here. We are impacted not just through our employment opportunities, but through our ability to operate in a growing and thriving democracy. Groepe wat gekant is teen die voorgestelde wetsontwerp het een brief aan president Jacob Zuma geskryf waarin hulle hulle griewe uiteen sit. Indien die president echter sou voortgaan om dit te onderteken, het die groepe aangedui dat hulle dit dadelijk in die hoewe sal uitdaag. Daniela van Heerden, Enies, Johannesburg.